sudah kenyang. Jangan lupa sama pencuci mulutnya ya, fans. Paling enak makan buah-buahan segar yang baru dipetik di kebun. Kalau nggak punya kebun sendiri, boleh loh berkunjung ke Desa Jambu di Kecamatan Kayang Kidul, Kabupaten Kediri. Cukup bayar Rp15.000 saja, kita udah bisa makan buah lengkeng sepuasnya. Rasa buah lengkengnya manis banget, fans, dan berair. Pas banget disantap kalau cuaca lagi panas. Kalau mau bawa pulang buah lengkeng, boleh kok tinggal bayar Rp25.000 per kilogram. Fems, aneka tanaman buah di sini emang menjadi magnet andalan untuk menarik wisatawan. Maklum, kepala desa di sini hobi banget bercocok tanam tuh. Pohon lengkeng dipilih karena relatif gampang dirawat. Dalam waktu 2-3 tahun ditanam, lengkeng sudah bisa berbuah. Apalagi harga jual lengkeng di pasaran juga cukup bagus dan stabil. Setiap rumah warga juga wajib menanam lengkeng loh, Fems. Kalau mau tanam bibit buah lengkeng di rumah juga bisa kok, tinggal beli di kebun bibit aja. Fems, desa wisata ini mengusung tema edukasi. Spot wisata yang menarik adalah wisata para susu kambing etawa. Kambing etawa bukan kambing biasa, Fems. Bentuk tubuhnya besar, bentuk mukanya lebih cembung, dan telinganya menggantung. Kambing etawa memiliki tanduk pendek dan berbulu tebal pada bagian belakangnya. Kambing etawa perah bisa menghasilkan susu mencapai 4 liter per hari loh. Sebelum diperah, puting susu harus dibasuh dengan air hangat. Buang sedikit susu perahan pertama untuk membuang sisa kotoran yang menempel. Baru deh, tampung seluruh susu yang diperah. Memerah susu juga ada tekniknya, Fems. Kalau asal, air susu nggak akan keluar dan kambing nggak akan ngerasa nyaman. Susu kambing juga harus rutin diperah pada pagi dan sore hari agar produksinya nggak menurun. Pelan-pelan aja ya, fans. Tuh, keluar deh. Susu kambing yang baru diperah masih terasa bau perengus. Susu kambing harus dipasterisasi untuk membunuh organisme atau bakteri yang merugikan. Fans, susu etawa ternyata diolah menjadi yogurt. Kita lihat aja deh cara bikinnya. Panaskan susu dengan api kecil. Aduk searah agar tekstur susu nggak pecah. Susu yang dimasak nggak boleh sampai mendidih ya, Fems, agar kandungan gizinya nggak rusak. Tuang sebagian susu ke dalam baskom. Tambahkan bibit yogurt. Lalu kocok dengan mesin. Beri gula sesuai selera. Dan kocok lagi sampai gulanya larut. Kemudian campurkan dengan sisa susu yang ada di panci tadi. Aduk-aduk sampai rata. Tinggal tambahkan dengan perasa buah-buahan sesuai selera. Fems, perasa ini berasal dari buah-buahan asli. Syaratnya nggak boleh gunakan buah bercita rasa asam untuk membuat yogurt ya. Lalu diamkan susu pada suhu ruangan agar berubah menjadi yogurt. Nah, ini dia yogurt yang udah jadi. Tekstur susu berubah menjadi lebih kental. Masih di desa wisata, desa jambu nih Fems. Untuk menarik pengunjung datang, aliran sungainya juga dimanfaatkan menjadi spot pelihara sejuta ikan. Jumlahnya sih nggak sampai sejuta, cuma ratusan ikan aja. Aliran sungai di sini bersih dan jernih, jadi warna-warni ikan kelihatan banget tuh. Kita bisa lihat cantiknya ikan dari atas jembatan. Bisa juga kasih makan ikan loh, Fems. Tinggal beli pakannya aja, seharga Rp5.000 per kantong. Duh, jadi serasa juragan ikan nih. Hihihi. Ada yang menarik lagi nih, Fems. Di desa wisata ini, kita juga bisa menguji adrenalin di aliran sungai yang diberi nama Sungai Niagara. Yo, siapa berani coba? Saking kreatifnya, tebing dengan kemiringan 45 derajat ini dijadikan wahana meluncur, Fems. Asik banget nih. Soal keamanan, tenang deh. Pengunjung akan dibekali rompi pelampung dan helm. Ada juga ban untuk merebahkan tubuh. Lebih asik lagi, pengunjung akan didampingi pemandu wisata yang profesional. Udah siap nih? Berangkat! Fans, pemandu akan mendampingi pengunjung dari atas sungai dan di bawahnya. Jadi aman. Awalnya emang kelihatan ngeri sih, tapi seru. Jangan lupa mampir ke desa wisata ini kalau liburan ke Kediri ya, fans. 